പണ്ടൊരു കാലത്ത് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ സുബ്ബയ്യ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു പാവപ്പെട്ട വിറക് വെട്ടി ജീവിച്ചിരുന്നു അവന് ഒരു നല്ല കുടുംബവും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കുടുംബത്തെ സന്തോഷമായിട്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു സമയവും കാലം നോക്കാതെ കാട്ടിലേക്ക് പോയി വിറകുകളൊക്കെ വെട്ടി അത് കൊണ്ടുവന്ന് ചന്തയിൽ വിറ്റ് അതിൽ കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിൽ തന്റെ കുടുംബം അവൻ പോറ്റി വന്നു ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം കാട്ടിൽ ഒരു മരത്തിന് മുകളിൽ കയറിയിരുന്ന് ഒരു മരത്തിന്റെ ചില്ല വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ കോടാലി അറിയാതെ ആറ്റിൽ വീണുപോയി ഒരുപാട് സമയം തേടിയും ആ കോടാലി അവന് കിട്ടിയില്ല ഒരുപാട് ആഴത്തിൽ പോയി മുങ്ങി തപ്പി നോക്കിയിട്ടും അവൻ ആ കോടാലി കിട്ടിയതേ ഇല്ല തനിക്ക് സഹായമായിരുന്ന ആ കോടാലി പോയതോർത്ത് സുബ്ബയ്യ വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു കോടാലി ഇല്ലാതെ വീട്ടിലേക്ക് പോയാൽ തന്റെ കുടുംബം മുഴുവനും കഷ്ടപ്പെടും ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഓർത്ത് വിഷമിച്ച സുബ്ബയ്യ കണ്ണു മൂടിക്കൊണ്ട് വനദേവതയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ദേവി എന്റെ കോടാലി എനിക്ക് തിരികെ തരണം എന്ന് മനസ്സുരുകി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഉടൻ തന്നെ അവന്റെ എതിരിൽ വനദേവത പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അവന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു നിന്ന വനദേവതയ്ക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായപ്പോൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് മുങ്ങി ഒരു സ്വർണ കോടാലി എടുത്തോണ്ട് വന്ന് സുബ്ബയ്യയോട് ഭക്ത ഈ സ്വർണ കോടാലി നിന്റേതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് സുബ്ബയ്യ ഇതെന്റേതല്ലോ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വനദേവത വീണ്ടും വെള്ളത്തിലേക്ക് മുങ്ങി ഒരു വെള്ളി കോടാലി എടുത്തോണ്ട് വന്നു അത് സുബ്ബയ്യയെ കാണിച്ചിട്ട് ഈ കോടാലി നിന്റേതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല ദേവി ഇതും എന്റേതല്ലോ എന്ന് സുബ്ബയ്യ വിഷമത്തോടെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു അത് കേട്ട വനദേവത ആറ്റിലേക്ക് വീണ്ടും മുങ്ങി കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും വനദേവത പുറത്തേക്ക് വന്നില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് സുബ്ബയ്യ ഒരുപാട് വിഷമിച്ചു ഇത്തവണ വനദേവത ഒരു സാധാരണ കോടാലി എടുത്തോണ്ട് വന്നു അത് കാണിച്ചിട്ട് ഇതല്ലേ നിന്റേത് എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് സുബ്ബയ്യ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ കണ്ണുകൾ തുടച്ചുകൊണ്ട് ദേവി ഈ കോടാലിയാണ് എന്റേത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ആ വനദേവത സുബ്ബയ്യയുടെ സത്യസന്ധത മനസ്സിലാക്കി വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഇതിന് മുൻപ് കൊണ്ടുവന്ന തങ്ക കോടാലിയും വെള്ളി കോടാലിയും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് അവന് തന്നെ കൊടുത്തു നിന്റെ സത്യസന്ധത എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് ഇവയെല്ലാം നീ തന്നെ വെച്ചോളൂ സന്തോഷായിട്ട് ജീവിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് വനദേവത പോയി സുബ്ബയ്യ ആ മൂന്ന് കോടാലിയും എടുത്തോണ്ട് വനത്തിലൂടെ നടന്നു പോയി സുബ്ബയ്യ തങ്ക കോടാലിയും വെള്ളി കോടാലിയും ഇതൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് വരുന്നത് രാജയ്യ എന്ന് പേരുള്ള ഗ്രാമത്തലവൻ കണ്ടു ഒരു സാധാരണ വിറക് പെട്ടിയുടെ കയ്യിൽ സ്വർണവും വെള്ളിയുമോ സുബ്ബയ്യ ഇതൊക്കെ നിനക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടി എന്ന് ചോദിച്ച ഗ്രാമത്തലവനോട് സുബ്ബയ്യ സംഭവിച്ചതെല്ലാം പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ട ഉടൻ രാജയ്യക്ക് അത്യാഗ്രഹം മൂത്തു ഉടൻ തന്നെ തന്റെ പക്കലുള്ള സാധാരണ കോടാലിയും എടുത്തോണ്ട് കാട്ടിലേക്ക് പോയി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആറ്റിലേക്ക് കോടാലി വലിച്ചെറിഞ്ഞു വനദേവതയോടും പ്രാർത്ഥിച്ചു വനദേവത കൺമുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ആ വനദേവതയോട് രാജയ്യ മാതേ എന്റെ കോടാലി വെള്ളത്തിൽ വീണു എനിക്കത് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒന്ന് തേടി എടുത്ത് തരുമോ മാതേ എന്ന് ചോദിച്ചു ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ദേവത വെള്ളത്തിലേക്ക് പൊങ്ങി മുൻപ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്വർണ കോടാലി എടുത്തോണ്ട് വന്നു രാജയ്യ ഇതാണോ നിന്റെ കോടാലി എന്ന് ചോദിച്ചു ഗ്രാമത്തലവന് ആ സ്വർണ കോടാലി കണ്ട ഉടൻ അത്യാഗ്രഹം തലയ്ക്ക് പിടിച്ചു ഉടൻ തന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ആലോചിക്കാതെ അതേ മാതെ അതെന്റേതാണ് എന്റേതാണ് എന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞു രാജയ്യ പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ വനദേവതയ്ക്ക് ദേഷ്യം വന്നു ഉടൻ തന്നെ രാജയ്യയോട് നീ എന്നോട് തന്നെ കള്ളം പറയുന്നു ഇതിനുള്ള പാഠം നിന്നെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് മറഞ്ഞു പോയി ആ വനദേവത ആ ഗ്രാമത്തലവന് സ്വർണ കോടാലിയും കിട്ടിയില്ല തന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സാധാരണ കോടാലിയും കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും സത്യം മാത്രമേ പറയാവൂ അതിനുള്ള ഫലം തീർച്ചയായും കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു സന്ദർഭത്തിലും സത്യസന്ധത പാലിക്കണം കള്ളം പറഞ്ഞാൽ കയ്യിലുള്ളതും ഇല്ലാതെയാവും